attributes attributes are additional characteristics or information defined for an entity অর্থাৎ attribute হচ্ছে একটা entity কিছু অতিরিক্ত characteristics বা গুণাবলী অর্থাৎ কোন entity বৈশিষ্ট্যকে আমরা attributes বলি adding attributes অর্থাৎ একটা entity এর সাথে আমরা কিভাবে attributes গুলো যুক্ত করতে পারি তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ডায়াগ্রাম আকারে তো এটা একটা স্টুডেন্টস অর্থাৎ একটা স্টুডেন্টের কি কি অ্যাট্রিবিউটস হতে পারে যেমন স্টুডেন্ট নম্বর স্টুডেন্ট ফার্স্ট নেম স্টুডেন্ট লাস্ট নেম তো এগুলো হচ্ছে একটা স্টুডেন্ট এন্টিটির ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা অ্যাট্রিবিউটস দা রিলেশনাল ডাটাবেস रिलेशन बोलते आगे बोले डाटाबेस हम्सेस हम एक रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिसटेम तो एक क्षेत्र में डाटार मध्य अवश्य रिलेशन थे तो यह देखते जेमन कोर्स एक टेबिल स्टूडेंट एक टेबिल और टीचार्स टेबिल तो तीन टाइम टेबिल के जो जुक्त करते चाहिए एक रिलेशनल मडल নিয়ে কাজ করতে হবে আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেমন কিছু কমন ফিল্ড আছে হ্যাঁ তো এই কমন ফিল্ডটা দ্বারা আমরা এই দুই বা তিনটা টেবিলকে আমরা যুক্ত করতে পারি তো এখানে আমরা এই রিলেশনাল ডাটাবেস মডেল দেখলাম আমরা কিভাবে একটা টেবিল বা দুটা টেবিলের মধ্যে আমরা কিভাবে रिलेशनशिप तैरि करी एखे एक देव आज है टेबिल रिलेशनशिप लाइव अर्थात एखे देखते देख पेशेंट आईडी और ये देव आ पेशेंट आईडी अर्थात रिलेशन रिलेशन तैरि करते गो टेबिल तीनटा टेबिल मध्य हमें अवश्य कमन फिल्ड थकते हैं अर्थात एखे देखें पेशेंट आईडी देव आखने पेशेंट आईडी अर्थात ये फिल्ड हम कमन तो ये दोटो फिल्डर मध्य रिलेशनशिप तैरि करते एक्सेस फिल्ड टाइप बा डाटा टाइप तो एक क्षेत्र में टेबिल तैरि करब बा डाटाबेस तैरि करब ये डाटाबेजर क्षेत्र जो फिल्डगुलो थक फिल्डगुलो के আমরা বিভিন্ন ভাগে ভাগ করতে পারি যেমন আমরা নাম্বার ইন্টিজার নাম্বার এক দুই তিন অথবা ক্যারেক্টার নিতে পারি এ বি সি ডি অথবা কিছু স্পেশাল ক্যারেক্টার নিতে পারি তো এগুলোকে কম্পিউটারে বা আমরা যখন কোনো ফিল্ডে আমরা এগুলোকে ইনপুট করব তখন আমাদের ডিফাইন করতে হবে যে ডাটাটা কোন টাইপের তো এক্ষেত্রে আমরা ফিল্ডের টাইপে দেখতে পাচ্ছি এখানে টেক্সট তো টেক্সট বলতে আমরা যেমন ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম অথবা সিটি এগুলো যখন আমরা লিখি তখন আমাদের ক্যারেক্টার দ্বারা আমরা লিখি তো এই ক্যারেক্টারকে আমরা টেক্সট ডাটা টাইপের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করব আর এখানে একটা টেক্সট যদি আমরা ডিফাইন করি ফিল্ডটাকে তাহলে ওই ফিল্ডে আমরা যে ডাটা পুট করব বা কোনো লিখব তো সেগুলোর রেঞ্জটা হবে জিরো থেকে টু ফিফটি ফাইভ ক্যারেক্টার পর্যন্ত এরপরে আসে মেমো তো টেক্সট আর মেমোর মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে যে টেক্সট আমরা যেমন ক্যারেক্টার দ্বারা লিখি মেমো আমরা ক্যারেক্টার দ্বারা লিখতে পারি তো আমরা টেক্সট ফিল্ড নিলে আমরা একটা রেঞ্জ কম হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ টু ফিফটি ফাইভ ক্যারেক্টারে বেশি আমরা সেখানে লিখতে পারি না কিন্তু সেক্ষেত্রে যদি আমাদের এর বেশি কোনো টেক্সট লেখার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আমরা টেক্সটের পরিবর্তে মেমো নিতে পারি তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি স্লাইডে যে ওয়ান টু সিক্সটি ফাইভ থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড থার্টি ফাইভ ক্যারেক্টার অর্থাৎ মেমোর রেঞ্জ হচ্ছে এক থেকে পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশো পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত এটা রেঞ্জ অর্থাৎ এতগুলো ক্যারেক্টার সে নিতে পারবে যদি আমরা কোনো ফিল্ডকে নাম্বার ডিফাইন করি তাহলে এটা শুধু নাম্বার আমরা লিখতে পারতো অর্থাৎ সংখ্যা আমরা লিখতে পারবো তো এক্ষেত্রে যেমন আমরা কোনো স্যালারি লিখি অথবা এজ লিখি তো এক্ষেত্রে আমরা নাম্বার দিই 
যে ফিল্ড আমরা দিব সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা রেঞ্জ কত নিতে পারবো ওয়ান টু ফিফটি ডিজিট অর্থাৎ এক থেকে পনেরোটা ডিজিট পর্যন্ত আমরা এই সংখ্যাটা নিতে পারবো ডেট টাইম ডেট টাইম যদি আমরা যেমন আমরা যদি একটা টেবিলে বার্থ ডেট অথবা একটা এমপ্লয়ি টেবিলের ক্ষেত্রে যদি জয়নিং ডেট এগুলো আমরা ধরি তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ডেট ফরম্যাট নিতে হয় তো যে ফিল্ডকে আমরা ডেট বা টাইম এবং ডেট আমরা ইয়ে করব সেক্ষেত্রে আমরা ডেট টাইম ডাটা টাইপ নিব আর ডাটা টাইপ যদি আমরা ডেট টাইম আকারে প্রকাশ করি সেক্ষেত্রে আমরা এইট বাইটস পর্যন্ত আমরা ডেটগুলো পাব আর কারেন্সি আমরা স্যালারি ক্ষেত্রে বা অন্য কোনো ক্ষেত্রেও আমরা যখন কোনো কারেন্সি ডিফাইন করি সেক্ষেত্রে আমরা এই কারেন্সি ফিল্ডটা নিতে পারি তো এক্ষেত্রে আমাদের অ্যাকাউন্ট এখানে লেখা আছে অ্যাকুরেট টু ফিফটিন ডিজিট অন দ্য লেফট সাইড অর্থাৎ আমরা সে দশ হাজার লিখলাম তো এর বামে যদি আমরা কারেন্সিটা অর্থাৎ ডলার টাকা বা অন্য কোনো মুদ্রায় যদি আমরা এটা ডিফাইন করি সেক্ষেত্রে আমরা পনেরোটা ডিজিট নিতে পারব এরপর আছে অটো নাম্বার অটো নাম্বার আমরা এ ফিল্টার রেঞ্জ হচ্ছে নাইন ডিজিট অর্থাৎ অটো নাম্বার আমরা কখন নিই তো অটো নাম্বার হচ্ছে ইনক্রিমেন্ট বাই ওয়ান সে আমরা রোল নাম্বারকে আমরা এক দুই তিন চার আমরা ম্যানুয়ালি না লিখে যদি প্রোগ্রাম দ্বারা আমরা করি অটো নাম্বার ডিফাইন করি সেক্ষেত্রে বাই ডিফল্ট এক দুই তিন চার অর্থাৎ আমরা যদি রেঞ্জটা বলে দিই তাহলে বাই ডিফল্ট এটা লেখাটা হয়ে যাবে এখান থেকে ইয়েসনো অর্থাৎ আমরা ইয়েসনো কখন দিই এটা একটা লজিক্যাল ফিল্ড সে একটা টেবিলের ফিল্ড বা ডাটা বেজের কোনো ফিল্ড আছে যে ক্ষেত্রে আমাদের সে ম্যারিড অথবা আনম্যারিড হবে কি না অথবা এরপরে ও এল ই অবজেক্ট ও এল এর ফুল ফর্ম হচ্ছে অবজেক্ট লিঙ্কিং এম্বেডিং অর্থাৎ আমরা কোনো অবজেক্টের সঙ্গে যদি আমরা লিঙ্ক করতে চাই আমাদের নির্দিষ্ট কোনো ডাটা বেজের ফিল্ডকে অর্থাৎ আমরা কোনো এক্সেলের শিট অথবা কোনো সাউন্ড অথবা গ্রাফিক্স বা কোনো পিকচার আমরা যদি লিঙ্ক করতে চাই তো বা নিয়ে আসতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা এই ফিল্ডটি ব্যবহার করে থাকি আর এখানে এটা রেঞ্জ হচ্ছে ওয়ান গিগাবাইট ম্যাক্সিমাম এরপরে হাইফার লিঙ্ক তো হাইফার লিঙ্ক আমরা কখন ইউজ করি সে আমরা কোনো ডাটা বেজের ফিল্ডে আমরা ইমেল অ্যাড্রেস অথবা কোনো ওয়েব অ্যাড্রেস ইউজ করতে পারি তো এই ক্ষেত্রে আমরা যখন ওই হাইফার লিঙ্কে ক্লিক করব আমাদের সে ওয়েবসাইট অথবা সে ইমেল আমরা খুলতে পারব তো এ ধরনের ফিল্ডের ক্ষেত্রে আমরা হাইফার লিঙ্ক ডাটা টাইপ ইউজ করি আর এটার আপ টু সিক্সটি ফোর থাউজেন্ড ক্যারেক্টার্স আমরা এটার রেঞ্জ ধরতে পারি এরপরে আসে লুক আপ উইজার্ড তো লুক আপ উইজার্ডটা আমরা কোন ক্ষেত্রে ইউজ করি সে আমরা একটা টেবিলে বা কোনো ডাটা বেজে আমরা কোনো ডিস্ট্রিক্টের নাম বা কোনো কোনো একটা লিস্ট আকার আমরা কোনো কিছু প্রকাশ করি সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে একটা নামে বারবার চলে আসে তো এক্ষেত্রে আমরা একটা লিস্ট আকারে যেগুলোকে মাউস ক্লিক দ্বারা আমরা ফিল্টারতে সেট করতে পারি তো এ ধরনের ক্ষেত্রে আমরা লুক আপ উইজার ডাটা টাইপটা ইউজ করে থাকি